O Tribunal do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, avalia o pedido da Petrobras para que a companhia mantenha o controle de refinarias que foram colocadas à venda em 2019. A decisão, que já teve o aval da superintendência do CAD, irá refletir na gestão da nova presidente Magda Chambriar. Perdão. O comitê da Petrobras começou hoje a analisar o nome da indicada do presidente Lula. A indicação de Magda Chambriar já passou pelas áreas de integridade e recursos humanos da Petrobras. Agora está nas mãos do Comitê de Pessoas, o COP, ligado ao Conselho de Administração da Companhia. A expectativa é que ela possa ser empossada nos próximos dias. Ex-funcionária da Petrobras e ex-diretora-geral da Agência Nacional de Petróleo, Magda deve assumir o comando da empresa com a missão de acelerar os investimentos. Hoje, em entrevista à Globo News, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, falou pela primeira vez sobre uma possível intervenção na saída de Jean Paul Prats da presidência da Petrobras. A palavra intervencionista com a Petrobras ela é completamente inadequada, porque a Petrobras quando o investidor compra suas ações ele sabe que quem é o controlador é o governo então ele já prevê governo A, governo B, governo C e no caso do presidente Lula mais do que nunca, inclusive a Petrobras ganhou em um ano valores muito altos, ele sabe mais do que nunca que ele sabe respeitar a natureza das empresas, não terão surpresa, mas nós queremos sim, que a Petrobras seja mais célere e que ela cumpra com todas essas metas que eu já elenquei nessa entrevista, para que a gente possa construir uma nação mais próspera. Na semana passada, a Petrobras apresentou ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, propostas de aditivos a um acordo firmado em 2019 que fixou regras para a venda de ativos. Com isso, a companhia espera abrir caminho para manter o controle de cinco refinarias, entre elas a Abreu e Lima, em Pernambuco. Segundo a Petrobras, o objetivo das propostas apresentadas ao CAD é adequar as obrigações originalmente previstas à nova realidade do mercado e do ambiente regulatório. Para justificar a mudança de rumo, a companhia alegou que o cronograma das vendas foi afetado pela pandemia e que parte dos ativos não atraiu interessados ou recebeu ofertas abaixo dos valores mínimos estabelecidos. A venda de refinarias era um dos principais pontos da política de desinvestimento adotada na gestão de Jair Bolsonaro. Na época, o CAD, ligado ao Ministério da Justiça, chegou a abrir um inquérito que resultou justamente no acordo discutido agora e cujo objetivo era garantir a concorrência no setor de óleo e gás. O mundo está se despedindo dos combustíveis fósseis. Então, à medida que vários países passam a utilizar carros elétricos, termoelétricas que não usam óleo combustível, gerar sua energia sem ser pelo petróleo, significa que a capacidade de refino do mundo vai ficar ociosa. E usufruir disso a preços módicos pode ser muito melhor do que investir em refinarias no país que talvez não tenham nem um tempo de vida grande o bastante para serem amortizadas e para que isso se transforme num bom negócio. 